রব্বুল আলামিন বলেন নিশ্চয় পৃথিবীর নির্মিত প্রথম ঘর যেটা বাক্যা শহর অবস্থিত হুদাল্লিল আলমিন সমগ্র মানব জাতির জন্য বিশ্ব জগৎবাসীর জন্য হেদায়ত বলেন সুবাহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রথম যে ঘর পৃথিবী নির্মাণ করেছেন কাবা শরীফ এই কাবা হলো সারা বিশ্ব মুসলিম উম্মার জন্য হেদায়ত স্বরূপ এই কাবাকে কেন্দ্র করে তৎকালীন সময়ে মানুষ হজ করত পৃথিবীর পৃথিবীর দূর দূরান্ত থেকে মানুষ আসত এসে সেখানে হজ করত হজ করে তাদের নিজের জীবনকে সেখানে ধন্য করার চেষ্টা করত আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই পৃথিবীর সমগ্র মানব জাতির জন্য মিলন মেলা হিসেবে কাবাকে দাঁড় করিয়েছেন যে মানুষ সেখানে বিভিন্ন দূর দূরান্ত থেকে আসবে হস করবে হস করে নিজেদের জীবনকে ধন্য করবে আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন যে প্রথম গড় নির্মিত গড় এবং এটা সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়ে এই কাবাকে কেন্দ্র করে সারা বিশ্বের মুসলিম উম্মা বিশেষ করে তারা সেখানে একত্রিত হবে সবার এই মুখে ধ্বনিত হচ্ছে আল্লাহবাইক আল্লাহ মাল্লাহবাইক সেখানে জাতি বর্ণ নির্বিশেষে বিভিন্ন দেশ থেকে এসে সবাই বিশ্ব মুসলিম উম্মার মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হচ্ছে সবাই বিশ্ব মুসলিম উম্মা হিসেবে একই সঙ্গে একই কাপড়ে একই কালারে কাপড়ে পরিধান করে তারা আল্লাহ তালার সামনে হাজির হয়েছে একই বাক্যে বসে লাব্বাইক আল্লাহ লাব্বাইক লা শারিক আলাক আব্বাইক ইন্ন আলহামদ নিহমত আলাক আলমুল কালাক আলা শারিক আলাক সবারই জবানি একই ধ্বনি একই বাণী ধ্বনিত হচ্ছে একই তালবিয়া ধ্বনিত হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য কাবাকে হেদায়ত বানিয়েছেন আল্লাহ তালা বলেন ফিহি আয়া তুম বাইগিনা তুম মা কম ইবরাহিমা সেখানে রয়েছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ এর মধ্যে অন্যতম হলো মাকাম ইব্রাহিম যে স্থানে দাঁড়িয়ে হজরত ইব্রাহিম আলাই সালাম কাবা ঘরকে নির্মাণ করেছিলেন সেই অবস্থা যে মাকাম ইব্রাহিম রয়েছে অমান দেখা লাহু কানা আমিনা আল্লাহ তালা বলেন যারা এই কাবার মধ্যে প্রবেশ করবে হারামের চত্বর প্রবেশ করবে তারা নিরাপদ হয়ে যাবে সেখানে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তিকেও সেখানে তার উপর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা যাবে না কিছু হালাল জিনিসও সেখানে হারাম হয়ে যায় যে কাবার এরিয়ার মধ্যে যারা ডুববে তারা নিরাপদ আল্লাহ তালার পরে বলেন মানুষের উপরে ফরস করা হলো আবশ্যক করা হলো যারা কাবা গড়কে ফস করার মতো তার শক্তি সামর্থ্য রয়েছে সামর্থ্য দুই ধরনের একটা শারীরিক একটা আর্থিক আর্থিক সামর্থ্য যদি থাকে কাবা শরীফে কাবা ঘর মক্কা মক্কাররামা ফিরে আসার মতো তার যদি আর্থিক সুবিধা থাকে তাহলে তার উপরে হজ করা ফরজ আর আর্থিক সংগতি পাশাপাশি তার শারীরিক সক্ষমতা থাকতে হবে কিন্তু আর্থিক সামর্থ্য নেই শারীরিক সক্ষমতা রয়েছে তার উপর হজ ফরজ হবে না কিন্তু শারীরিক সক্ষমতা নেই আর্থিক সক্ষমতা রয়েছে তাহলে তার পক্ষ থেকে একজনে বদলি হজ আদায় করবে আল্লাহ রব্বুল আলাইন বলেন অমান কাফর যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে হজ করবে না হজের ফরজ হওয়ার পরেও সে যদি হজ না করে বিশ্ববাসী জগৎবাসীর চেয়ে তিনি অমুক আপেক্ষি আল্লাহ তালা কারোর হজের ধার দাঁড়েন না হজের দিকে তাকায় থাকেন না তুমি হজ করলেও আল্লাহ তালা কোনো লাভ নেই না করলেও তার কোনো লস নেই তুমি যদি হজ করো তার তোমার লাভ হবে না করলে তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবা রসদ করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যার হজ করার সামর্থ্য রয়েছে হজ করলো না সে উহুদি হয়ে খ্রিস্টান হয়ে মারা যাক আমি তার কোনো দায়ী দায়িত্ব গ্রহণ করব না এই জন্য যার উপর হজ ফরজ হয়েছে হজ করা দরকার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আমাদের অনেকের উপরই হজ ফরজ হয়েছে আমরা বিভিন্ন অজুহাত গ্রহণ করি আমরা করি কি বিভিন্ন জনে বাড়ি নির্মাণ করতেছি আমার একতলা ভবন রয়েছে দুতলা করার জন্য চেষ্টা করিতেছি জমি রয়েছে আরও জমি ক্রয় করার চেষ্টা করতেছি আর বলি যে আমার তো অর্থনৈতিক সামর্থ্য নেই অথচ আপনি হজ করতে পারতেন আপনি যদি এই দিকে মনোনিবেশ না করতেন আল্লাহ তালার সঙ্গে আমরা যে সমস্ত আচরণ করি আমরা যদি এরকম ফাঁক ফুকর খোঁজার চেষ্টা করি হজ না করার জন্যে তো আল্লাহ তালা বলছেন যে তুমি যদি হজ না করো তোমার হজের আল্লাহ তালা মোকাপেক্ষী নন এই জন্য হজকে আমরা এমনভাবে আদায় করা দরকার এক্ষেত্রে খেয়াল করা দরকার আমরা অনেকেই হজ করি কিন্তু হজ তো হচ্ছে না হজ করার ক্ষেত্রে অবশ্যই রাসুলের কারিম সাল্লা সাল্লাহ আলী সাল্লামের প্রদর্শিত শূন্য অনুযায়ী হজ করতে হবে হজের ফরজ ওয়াজিবাদ সুন্নত সবগুলিকে খেয়াল করে 
शरिक भाव हस करा दरकार ये वृद्ध बस हस करते ना गए जौवनकाले शक्ति सामर्थ्यता के हस करा दरकार हमारे एक प्रवणता रही है जे सारा जीवन पाप कर मन कर हस करी एक बारे तस्बी तहालील तस्बी हाथी नहीं निबी निजे के परहेजगे बना निब यटर चिंता भावना जो ना करी अपने जो हज कर सामर्थ्य हो गए जो अपनी हज ना कर मारा जाने हज फरज हार पर अति द्रुत हज करा दरकार और ये भार सूझ नाई हज करारे और पाप क्ज करबना सूतरा दुनिया घुष खेसि हमें अन्या क्ज कर बदमायशी कर कत किसुजे कर हज कर से हाजी सब सीजे गलम और अभी भलो हो गलम सब परिशुद्ध हो गल प्रश्न ही आसान ए रकम भावार बंदार हक अवश्य आदाय करते अपनी हज कर निजे मे के ठक बन के ठक कर्मकर्ता हिसाब से चाकी करत अवस्था घुष खेन आपने यगली परशोध ना कर हज कर और आल्ला तला माफ कर देवें आल्ला तला कि आपने मत ए रखम बोका ना कि आल्ला के आपने माफ कर देवें ये अवश्य हज करते धारावाहिक हमारे रुटीन माफिक हमें दैनन्दिन रुटी मत ही हज करते हैं हजर मध्यमे निजे के हज मबरूर जैसे हमारे हज कबुल हजर फरज वजीब सब जिने शुने हज करते मोआल्लिमरा जा हज शेखा से ही हज से भाव हज करा उचित होना जी मोआल्लिम जो कुरान शून्य मोताब हज ना करान अनेक मोआल्लिम ता प्रफेशनल हिसाब से हाजी देखिए हज करिए थकें क्योंकि से क्षेत्र में अनेक भूल हमें शरिक भावे जेने बुझे हज करा दरकार